ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒരു ബോക്സില് അൻപത്തഞ്ച് കാർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതില് മൂന്ന് ജോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാല് സെറ്റ് വീതമുള്ള പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് അതില് നാല് ചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് സ്പേഡ്സ് രണ്ട് ക്ലബ്സ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഈ നാല് സെറ്റിലും ഓരോന്നിലും പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് വീതം മൊത്തം അൻപത്തിരണ്ടും പിന്നെ മൂന്ന് ജോക്കേഴ്സും അങ്ങനെ അൻപത്തഞ്ച് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ജാനീസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടത് എ ടു ടെൻ വരെ എ ആണ് വണ് അപ്പൊ എ ടു ടെൻ വരെയുള്ള കാർഡുകൾ നാല് സെറ്റിന്റെയും പത്ത് പത്ത് കാർഡ് വീഴുന്നുണ്ടാവും നാല് സെറ്റിന്റെയും എ ടു ടെൻ വരെയുള്ള കാർഡ്സ് മതി അതായത് ജെ ക്യു കെയും ജോക്കറും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ മൊത്തം നാൽപ്പത് കാർഡ്സ് ജാനീസ് കളിക്കാൻ വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പായില് ഇത് നമ്മൾ കാർഡ് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് അത് നാല് കാർഡ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും പിന്നെ നാല് പ്ലെയേഴ്സിന് നാല് കാർഡ് വീതം സപ്ലൈ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പായിലായിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം നാല് പ്ലെയേഴ്സിനുള്ള കാർഡ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ കളിയെ ബാധിക്കും അതിപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കാർഡ് ഇട്ട ആളാണ് ഫസ്റ്റ് കളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കളിയുടെ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കാർഡ് നമ്മൾ കയ്യിലാക്കുക കയ്യിലാക്കുന്ന ആളാണ് കളിയിൽ വിജയിക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാർഡുകൾ രണ്ട് അഞ്ച് എ അഥവാ ഒന്ന് മൂന്ന് ഈ നാല് കാർഡ്സാണ് കളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള കാർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാർഡ് എ കണ്ടോ ഈ കളത്തിൽ ഒരു എ എന്നുള്ള കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ എ ഇട്ടിട്ട് ഈ എ എങ്ങോട്ടും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് എടുക്കാം ഏതെടുത്താലും എനിക്ക് ഒരു കാർഡേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇതാ ഈ എട്ടിട്ടാൽ അഞ്ചും മൂന്നും കൂട്ടി എട്ട് അങ്ങനെയും എടുക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ അഞ്ചു മൂന്ന് എട്ട് കിട്ടുന്ന വേറൊരു കോമ്പിനേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അഞ്ചും രണ്ടും ഒന്നും അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് അതായത് ഇതാ അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് ഇത്രയും കാർഡ്സ് ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ ഈ എട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് കാർഡ്സിനെ വരെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കളിയിലെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ കാർഡ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിജയിക്കാനുള്ള തന്ത്രം അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് രണ്ട് ചോയ്സിനെയും വിട്ടിട്ട് മൂന്ന് ചോയ്സിനെയും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം മൂന്ന് കാർഡ്സ് കിട്ടുന്ന അഞ്ചും രണ്ടും ഒന്നും അഞ്ചും രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് കാർഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇത് എൻ്റെ സേവിങ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കും ഇനി ബാക്കി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് കാർഡ്സ് മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലെയറുടെ കളിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയറാണ് ശരിക്കും കളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇയാളെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് കണ്ടോ നാല് നാല് രണ്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കളത്തിലുള്ള കാർഡ് മൂന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും എനിക്കൊരു കോമ്പിനേഷനും കിട്ടാനില്ല മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എടുക്കാം അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്ലൈ നമ്മളെ ടേൺ വരുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ് കളത്തിലിറക്കണം അത് കാർഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാർഡ് കളത്തിൽ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയാണ് കളി മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് വെറുതെ ഇട്ടു കളത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാർഡ് ഈ പ്ലെയർ സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പോൾ കളത്തിലുള്ളത് നാല് മൂന്ന് കാർഡാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് മൂന്നെടുക്കാം നാലുള്ള ആളാണെങ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇട്ടിട്ട് ഒമ്പതിന് എടുക്കാം അത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓരോ കാർഡാണ് ഇനി മറ്റേ ഓപ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നാലും മൂന്നും നാലും മൂന്നും കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം ഏഴുണ്ടെങ്കിൽ നാലും മൂന്നും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇയാളെ കയ്യിൽ ഏഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കാർഡ് കിട്ടുന്ന ചോയ്സേ അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അയാൾ ഏഴിടുന്നു നാലും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴ് ഇത് ഇയാൾ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും കാർഡിൽ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് ഒരു ഒരു കാർഡേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ടേണാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ടേണിൽ ഞാൻ എന്താ കളിക്കുന്നത് നോക്കാം എൻ്റെ ടേണിൽ എ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് കാർഡ്സാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ പാ ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കോമ്പിനേഷൻ വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടാനേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കളത്തിലേക്ക് നാലിന് ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ള കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ കളി ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും അടുത്താക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർഡുകൾ ഇട്ട് കളിക്കാം അപ്പം ഓരോ റൗണ്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓരോ കാർഡ് വീതം കുറയും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് കാർഡേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ സേവിങ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കളിയിലേക്ക് എടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് റൗണ്ട് പോയി തീരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കാർഡും ഒന്നുകിൽ കളത്തിലിട്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സേവിങ്സിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കളിക്കാനുള്ള കാർഡ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കർഷക കളി അവിടെ തീരുന്നില്ല നമ്മൾ പയ്യിൽ വേറെയും കാർഡുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും നാല് കാർഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കളി കാർഡ് ഷഫ്ൾ ചെയ്ത് ഇട്ടെടുത്താൽ നാല് കാർഡ് വീതം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്കിതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത റൗണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഡ്രോപ്പായിലെ കാർഡ്സ് തീരുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ കാർഡുകൾ പ്ലെയേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓരോ ഓരോ റൗണ്ട് തീരുന്തോറും നമ്മൾ കാർഡ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കളിയിൽ നമുക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാവറായാലും അത് നമ്മൾ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നേയില്ല ഈ നമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ സമ്മും മാത്രമാണ് കളിക്ക് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് നമ്മളെ ഡ്രോപ്പായില കാർഡ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റാണ് പിന്നെ എന്താ കളിയിൽ സംഭവിക്കുക എന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലെയറിന് പത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് നമ്മുടെ കളത്തിലിറക്കും അടുത്ത ആളത് ആറാണ് അയാൾക്ക് ഒന്നും എടുക്കില്ല അയാൾ ഈ കാർഡ് കളത്തിലിറക്കും പിന്നെ ഏഴാണ് അയാൾക്ക് ഒന്നും എടുക്കില്ല അയാളെ കാർഡും കളത്തിലിറങ്ങും പിന്നെ വരുന്നത് ഒമ്പത് ഇയാൾക്ക് എന്താ ഒമ്പത് ഇട്ടിട്ട് ഒമ്പത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒമ്പത് എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അവസാനം എടുക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാൾക്ക് കളിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ കാർഡ്സും അയാളെ സേവിങ്സിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇട്ടിട്ട് ഒമ്പതിനോടൊപ്പം ഈ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കാർഡ്സും ഈ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയറിന് ഇത് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടും ഇതൊക്കെ അയാളുടെ സേവിങ്സിലേക്ക് അയാൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കളിയിൽ നാല് ആൾക്ക് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും കാർഡ്സ് കൊടുത്ത് ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ സേവിങ്സ് ആണിത് ഇത് നമ്മൾ കളി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സേവിങ്സ് എണ്ണി നോക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് അയാളാണ് കളിയിലെ വിജയം അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈ കളിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് അഡീഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളി കഴിക്കുക ചെറുപ്പത്തിലേ കളിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം പാസ്സാണ് അതിനൊപ്പം മാത്സിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂട്ടാനുള്ള ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പല രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് ഈ കാർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഖ്യേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം സംഖ്യാബോധം എന്ന് പറയാം സംഖ്യാബോധം കൂട്ടാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എപ്പോഴും നമ്മളിതിൽ ഇങ്ങനെ കളിയിൽ കാർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും വളരെയധികം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മാത്സിനോടൊരു താല്പര്യം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് മാത്സ്